Wakati Tanzania ikiadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani imebainishwa kuwa kuvunjika kwa ndoa kutembea umbali mrefu na ukosefu wa mlo shuleni ni miongoni mwa sababu zinazochangia wasichana kukatisha masomo na kupata mimba za utotoni. Mwanahabari wetu Lois Joseph anayo taarifa hii zaidi. Hayo yamebainishwa leo jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani ambayo yameandaliwa na taasisi ya kutetea haki za watoto ya SOS Children Village katika kata za Zingiziwa na Chanika Manispaa ya Ilala huku mkurugenzi wa almashauri ya manispaa hiyo akisema kuwa wanalenga kuhakikisha mtoto wa kike anamaliza masomo yake kwa kuweka utaratibu wa chakula mashuleni na kuongeza idadi ya shule na vyumba vya darasa kwa nini imebainika kuwa kutembea umbali mrefu pamoja na ukosefu wa chakula shuleni vinachangia wanafunzi wa kike pata vishawishi na hata kuachishwa masomo maeneo ya kwa mnyamani buguruni vingunguti na chanika vimeelezwa na mkurugenzi huyo kuongoza kwa watoto kukatishwa masomo pamoja na kuwa na mimba za utotoni huku akisema serikali imekuwa na mikakati kadhaa kuhakikisha kwamba jamii inatambua umuhimu wa mtoto wa kike kwenda shuleni kila ifikapo Oktoba moja nchi zote duniani huungana kuadhimisha siku ya mtoto wa kike. Kitaifa maadhimisho haya yamefanyika mkoa ni Shinyanga, mkoa ni Tabora. Kwa kauli mbiu isemayo tokomeza mimba za utotoni tufikie Tanzania ya uchumi wa viwanda. Sisi majukumu yetu makubwa au malengo yetu makubwa tuliyojiwekea moja ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma za elimu kadri inavyowezekana karibu kwa mtoto wa kike ili asiwe na umbali mrefu wa kutembea kwenda kutafuta elimu sababu eneo hili ndio eneo moja hapo ambalo tunaona lina changamoto kubwa kama wao ambao wanaeleza huko katika umbali huo ndio wanapokutana na vishawishi mbalimbali madereva wa boda boda wanao hapa lift wao ndio wamekuwa wa kwanza kuhusika katika mimba za utotoni lakini pia na wanaume wengine ambao hawana sana kwa ajili ya watoto wa kike nao wamekuwa wakiwahangaisha wakiwa hada kwa vitu vidogo vidogo chipsi na kuwapatia mimi lakini la pili ni kuona namna ambavyo sasa tutatoa chakula katika shule zetu kwa sababu eneo hilo ni eneo lingine ambalo limekuwa na changamoto kubwa kwamba mtoto huyu wa kike ambaye anakaa muda mrefu anatembea muda mrefu na bado anashinda na njaa kwa hiyo moja inasababisha utoro ambao huu utoro athari yake ni kwamba huyu mtoto wa kike ataathirika hatapata elimu lakini pia ndoto zake zimeishia hapo. Kwa hiyo tunapambana kadri tunavyoweza kama almashauri kuhakikisha ni namna gani tunahakikisha katika mashule yetu wanapewa chakula. Lakini kama halmashauri katika idara yetu ya maendeleo ya jamii tumeunda dawati ambalo mahususi kwa ajili ya ulinzi wa mtoto wa kike. Na hili dawati liko mahususi kuhakikisha kwamba changamoto zote za mtoto wa kike zinashughulikiwa na tunashauri na kushiriki katika uundaji wa sela ya kuona namna gani kuna mkinga mtoto wa kike kuhakikisha kwamba anafikia malengo yake. Kwa hiyo tumekuwa tukijihusisha kwa kiasi kikubwa kutafuta taarifa mbalimbali katika halmashauri zetu. 